የዘንድሮ ዓለም አቀፍ የቱሪዝም ቀን በክልል ደረጃ መስቀሉን ከመስቀሉ ስር በሚል መሪ ሐሳብ በግሸን ደብረ ከርቤ ይከበራል በአካባቢው ሰፊ የሃይማኖታዊና ባህላዊ አልባሳትና መገልገያ ቁሳቁስ ግብይት እየተከናወነ ነው የሚገኘው በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ተጨማሪ መረጃ ያለ ያደርሰን ዘጋቢያችን ስማቸው ሸቴ ከግሸን ደብረ ከርቤ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው ስማቸው እንደምን አልክ አጠቃላይ የግብይት ሂደቱ ምንድን ነው የሚመስለው አመሰግናለሁ ፍኖተ በበያመቱ መስከረም 17 የሚከበረው ዓለም አቀፉ የቱሪዝም ቀን ዓለም አቀፍ ደረጃ በህንድ ኒው ዴልሂ ነው ለ40ኛ ጊዜ የሚከበረው በሀገራችንም ቱሪዝም ለስራ አድል ፈጠራና ለተሻለ ህይወት በሚል መሪ ሐሳብ ይከበራል በአማራ ክልልም ለ27ኛ ጊዜ መስቀልን ከመስቀሉ ጋር በሚል መሪ ሐሳብ ነው በግሸን ደብረ ከርቤ የሚከበረው ግሸን ደብረ ከርቤ በክርስቲና እምነ ተከታዩ ዘንድ ጥንታዊ ከሚባሉና በየኢየሱስ ክርስቶስ ሳምር ተገልጦባቸዋል ከሚባሉ ስፍራዎች መካከል አንዷ ናት እግሸን ረጅም አመት ያስቆጠረች እና በመስቀል መልካ ምድር ላይ ያረፈች ገዳም ናት አምስት አባያተ ክርስቲያናት ይገኛሉ እንግዲህ እግሸን ለመጎብኘት በየአመቱ የእምነቱ ተከታዮች ከሀገሪቱ አራቱ ማዘናት ይመጣሉ በዘንድሮ አመትም የመስቀል የመስቀል ደመራ ባልና የእግሸን ደብረ ከርቤ ባል ለመታደም ከሀገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች የእምነቱ ተከታዮች እየመጡ ነው የሚገኙት ዛሬ በግሸን የመስቀል ደመራ ባል ከሰዓት በኋላ ከ9 ሰዓት ተኩል በኋላ ይከበራል ባሁኑ በወቅት ደግሞ የግሸን ደብረ ከርቤና የመስቀል ባል ምክንያት በማድረግ ሰፊ የግብይት ማከላት ተዘርግቷል ከሀገሪቱ የተውጣጡ የንግዱ ማህበረሰብ የተለያዩ የሃይማኖታዊና ባህላዊ አልባሳትን እየሸጡ ነው የሚገኙት ከዛም ባለፈ ደግሞ የግሸንና አካባቢዋን የሚያስተዋውቁ ቁሳቁሶችም ለእምነቱ ተከታዮች በሽያጭ መልክ ቀርበዋል የግብይት ድባቡን سنመለከተው በጣም ደማቅ ነው ግሸን እንግዲህ ከዋና ከተማዎች ራቅ ያለች ናት ከደሴ ከተማ በ80 ኪሎ ሜትር ነው የምትገኘው መልካ ምድሩ ያቀማመጧ ተራራማ ነው ለትራንስፖርት ፍሰትም ከሌሎች አካባቢዎች አንጻር ስናየው አስጀጋሪ የሚባል ነው ነገር ግን በዚህ አመት 3 ሚሊየን የሚሆኑ ሰዎች ናቸው ግሸን ለመታደም ይመጣሉ ተብሎ የሚታሰበው ከሁለት ቀናት በፊት ጀምሮ ማለት ነው በርካታ ተሽከርካሪዎች ወደ ግሸን እየመጡ ነው የሚገኙት ከዛም ባለፈ ደግሞ መንፈሳዊ ክብር ለማግኘት ሲሉ ደግሞ በግራቸው ከረጅም ቦታዎች የሚመጡ መናንም አሉ እንግዲህ በግሸንና አካባቢዋ የግብይት ማከላትን سنመለከት ከመነቱ ጋር ተያያጅነት ያላቸው አልባሳት እየተሸጡ ነው የሚገኙት የአካባቢውን ገጽታ የሚያንጸባርቁ ለማ ሻነትም የሚሆኑ ቁሳቁሶች እየተሸጡ ነው የሚገኙት የግሸን ደብረ ከርቤን ባልና የመስቀል ባልን ምክንያት በማድረግ ለ3000 ሰዎች ጊዜው የሥራ ዕድል ይፈጠራል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ግሸን የሀገራች የሀገሪቱን የቱሪዝም ዘርፍ በማሳደግ በኩል ትልቅ አስተዋጽኦ የሚኖረው ቦታ ነው ነገር ግን አሁንም ይህ አካባቢ በሀገር ውስጥ ጎብኞችና በመነቱ ተከታዩ ዘንድ ነው በየአመቱ በዚህ በመስከረም ወር የሚጎበኘው ነገር ግን የቱሪዝም የማስተዋወቅ አድማስም ብናሰፋ ባለም አቀፍ ደረጃ እን አክሱምን እንላሊበላን የሚጎበኙ የውጭ ሀገር ቱሪስቶችም ወደ ግሸን ደብረ ከርቤ የማይመጡበት ምንም ምክንያት የለም እንደውም ወደ ግሸን ደብረ ከርቤ ለመግባት ልዩ የሚያ ገው ተራራማ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ተራራን መውጣት ይጠይቃል ይህ ደግሞ መንፈሳዊ ክብር ለማግኘት ወይም ደግሞ የሰፊ ቅርሶችን ለማየት ጉጉት የሚያጭር ነውና እዚህም የመጡ መመናንም سنጠይቃቸው በጣም ደስተኞች ናቸው መንፈሳዊ ክብር እንዳገኙ ከኃጢያት እንደነጹ ሁሉ ነው የሚያስቡትና ይህንን አካባቢ በማልማት የቱሪዝም ዘርፉን ማሳደግ ያስፈልጋል በዚህ አመትም የቱሪዝም ቀንን በክልል ደረጃ እዚህ ማክበር ያስፈልገው እንግዲህ የግሸንና አካባቢዋን ታሪካዊና ሃይማኖታዊ ቅርሶችን የማስተዋወቅ ዓላማ እንደሆነ መረጃ ጊንተናል የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅትም የዛሬውን የመስቀል ደመራ ማህልን በቀጥታ በአማራ ቴሌቪዥንና በሁሉም የሬዲዮ ጣቢያዎቻችን ለአድማጮችና ለተመ ካቾች በቀጥታ የሚያደርስ ነው የሚሆነው ከቀኑ 9 ሰዓት ተኩል ጀምሮ መርሃ ግብሮ ይከተላል እስከ አመሻሽ ድረስ ይከተላል ግሸን ደብረ ከርቤ ባል ደግሞ መስከረም 20 አመሻሽ ላይና በስከረም 21 የሚከተል ነው የሚሆነው ያማራ ብዙ አመገናኛ ድርጅትም እነዚህን ክብረ ባል በቀጥታ ለታዳሚዎች የሚያደርስ ነው የሚሆነው አሁን ያለኝ መረጃ ይሄንን ነው የሚመስለው ፍኖተ ዘጋቢያችን ስማቸው ሸቴ ከግሸን ደብረ ከርቤ ላደረስካን መረጃ መሰከናለሁ መልካም ቀን ይሁንልህ
ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው ወደ ተከታዩ ዘጋባ አልፍ ያለው የመስቀል በዓል ሲከበር የሚከወኑ ሁነቶች መካከል ችቦ አቀጣጥሎ እንግሮ ገባሽ የሚባልበት ሂደት አንዱ ነው ለምሆኑ እንግሮ ገባሽ የሚለው ቃል ትርጓሜው ምንድነው የሚከወንበት አውድና ማህበረሰባዊ ግኝቱስ በሚለው ዙሪያ የባህር ዳር ከተማ ኗሪዎችና የባህል ጥናት ባለሙያ አነጋግሮ ባልደረባችን አዲስ ዳዊት ተከታዩን ዘጋባ አዘጋጅቶልና ተከታተልን መለስ መስቀል በደምራና በችቦ ይደምቃል መስከረም 16 ምሽትና ንጋት 10 ሰዓት ጀምሮ ደግሞ እንግሮ ጎባሽ የሚል ድምጽ ከመንቀለቀል የችቦ ብርሃን ጋር ተዳምሮ የመስቀል ባል ያከባበር አውድ ድምቀቱ ይበልጥ ከፍ ይላል ለሞኑ የሚነድ ችቦን በቤት በራፍ በቤት ቁሳቁሶች ካዝመራውም ከደምራውም ወዘተ የተረኮሶ እንግሮ ጎባሽ ማለት ምን አውዳዊ ትርጓሜ ያለው ያነጋግርናቸው የባህር ዳር ከተማ ኗሪዎች እህም ብለዋል እንግሮ ጎባሽ ማለት አይንተ ክለኛ ፍቹን አላቆም ግን ያው ስናርግ ማታ ላይ ተከሰከሰ ምናም እን ችቦ ተይዞ እንግሮ ጎባሽ እንግሮ ጎባሽ ይባላል ፍቹን አላቆም ያው ያ ከአባቶች የተቀበል ነው ስርዓት ያው ደመራ ይደመር እንጨት ይዋጣል ከየቤቱ ከዛ በኋላ ባንድ ላይ እንጨቱ እንትን ይላል ይደመራል ከተደመረ በኋላ አባቶች ይመሩና ይሁያሉ ያንን ስራት ከተፈጸሙ በኋላ ለሊት በየበራቸው ሄደው ሁሉም በማርገፍ በደቦቱ ያው ቆረቆባይ ሲሉ በእያመቱ ያምጣችሁ የሚባል ስራት ነው እንግሮጎባሽ በትክክል ትርጉሙን መናገር አልችልም ግን እንኳን አደረሰ ባና ደረሰሽ ነው ይወስዳል ወኔ እንግሮ ጎባሽ ሲልኝ ባናብሮ አደረሰን እንግሮ ጎባሽ ይላል ወኔ እንግሮ ጎባሽ አይቲንግ እንደኔ ያሳብ ከሆነ እንኳን አደረሰ ለምስቀል ባል እንደ ማለት ነው የሚመስለኝ እንግሮ ጎባሽ እንኳን ወደ ጓሮ ገባሽ የሚል አውዳዊ ፍች እንዳለው የሃይማኖት አባቶችና የባል ጥናት ባለሙያዎች ይናገራሉ ከዚህ አጨለማ ከዚህ አክረምት አልፋችሁ እንኳን ብርሃን ወደሚታይበት ዘመን አደረሳችሁ የሚል አረዳድ እንዳለም አባቶችና ባለሙያዎች አስረዳሉ። ታዲያ የቤት ውስጥና የቤት ውጭ ሀብቶች እንግሮ ጎባሽ የሚባሉት ይባረኩና ይበረክቱ ዘንድ በመአለም ነው ይላሉ። ዶክተር ዋልተንጉስ መኮንን በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የባህል ጥናት መምህርና ተመራማሪ እንግሮ ጎባሽ ምንለው በደመራ ጊዜ ችቦ ተሰርቶ ሰዎች የአዝመራውን በሳት ሄዶ ይመባረክ እንዲበዛ እንዲበረክት ፍሬንድ ያፈራ ከተባይ ከተለያዩ በሽታዎች መከላከያነት በሰዓት ይባረካል ሁሉ ግዜ የሊት በኋላ ሁሉ ይደረጋል ሰዎችን እየሄዱ እንግሮ ገባሽ እንኳን አደርሳችሁ ዝም ሆኖ የጤና እንዲወድ የፍሳ እንዲሆን የምመኛ ሆኖ ይመጣል አይደለም ያ በተክርስቲያን ተሄዱ ሙታንን ሁሉ መቃብር የመባረክ ስርዓት አለ እንግሮ ገባሽ ይባላል ባጸደ ነፍስ ባጸደ ይሁት እንዲያቆያችሁ ለማድረግ ስለዚህ ምንድነው ከነበሩበት ሂደት ሁሉም ነገር አብሮ መቀየር ይቀየራል በዘመን ሂደቱ ውስጥ ማለት ነው። እህሉም እንስሳቱም ሰውም ሀብቱ ሁሉ ወደ አዲስ ዘመን እንዲሻገር ካሮጌነት ወደ አዲስነት የመለወጫ ቴክኒክ ሆኖ እሳት ለዋጫ ይሁን ነው ይመጣል። እንግሮ ጎባሽ ክፉ ዘመን አልፎ መልካም ቀን ወጣ የሚል አንድም ታም እንዳለው ዶክተር ዋልተንጉስ ያስረዳሉ። ሰኔን በዘራዘር ሀምሌን በጎመን ዘር ናሴን በመንባል ላይ ሻገሩታል ላይ ላሉ አሁን ሰኔን ከዘርዘር ከዘሩ ይከተረፈው ይቆዩና ሀምሌ ላይ ጎመኑ ይደርሳል አሀዚ ላይ ሚበላው ሊጠፋል ገብሱ ይደርሳል በኋላ ከዛ በኋላ የጎመኑም ጭት ወጥቶ ወደ ምን ይተካል ወደ ገንፎ ይመጣል ገብስ ይደርሳል እና እንኩቶ ያኒ ከገብሱ ሸት ከምኑ እየተበላ ነው እና ያ መግቢያው ሰዓት ነው መስቀል ላይ አዲስ ዘመን ደመራውም ላይ እተላዩ ትሮች ይሰራሉ የምግብ እህሎች ሆኑ አንደኛው የተለያዩ የገብስ ዘሮች የባቄላ የምጥር የህል ዘሮች ሳቱ ላይ ይተበሳሉ በቆሎ ይተበሳል እነዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ይደረጋሉ ይሄ ሁሉ የሚደረጋው ለምን እንደሆነ እህሉ መግቢያው ሰዓት ነው ዘመን መለወጫው ነው ራሃቡ በውጫው ነው የጭጋሩ ዘመን መላቀቂያው ነው እና ሰው ለሰው የሚገናኝበት የፍቅር ዘመን ነው ስለዚህ ያንን ማብሰሪያ ሆኖ ሰዓቱ ይመጣል ስለዚህ ለዋጭ ኃይል
የመስቀል ባለን ምክንያት በማድረግ የእሳት አደጋ እንዳይፈጠር የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን የማጠናቀቃቸውን የባህር ዳር ከተማ አገልግሎትና አቅርቦት አስተዳደር ጽፈት ቤት ገልጿል። ህብረተሰቡ ባሉን ሲያከብር የእሳት አደጋ እንዳይነሳ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት ማሳስባል ካሳው መንገይ ተጨማናለሁ። የመስቀል ባል በወራሃ መስከረም በታላቅ ድምቀት የሚከበር ሃይማኖታዊ በዓል ነው። ባሉ የመስቀሉን መገኘት ለማምሰር በአደባባይ ላይ ደመራ በመደመርና በመለኮስ የሚከበር ባል ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የሰታደጋ ሊፈጠር ይችላል ይሆናል። ታሪያ ችግሩ እንዳይፈጠርና ህብረተሰቡ ባሉን በሰላማዊ መንገድ እንዲያከብር በቂ ዝግጅት ማድረጋቸውን የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር የሳትና ድንገተኛ አደጋ መከላከልና መቆጣጠር ቡድን መሪ አቶ መንግስቱ ዘላለም ገልጿል። የሳት ማጥፋው መኪናው ጋር ተያይዞ ያሉትን ፉል ታንከር ሆኖ ይሞላት የዋ መቅጃ ቦታዎችን የማጽዳትና የሚዘጉ ነገሮችን እነሱን የማስተካከል ስራን እንሰራለን ሁሉም በየሽፍቱ ያለው የተከላካይ ባለሙያ በተመደበት ሽፍት መሰረት ስታንድባይ ሆኖ እንዲጠብቅና የሳት አደጋ ሊፈጠርባቸው የሚችሉ ክስተቶችን ለመከላከል ቅድመ ዝግጅታችን ጨርሰና ለተጠናከናል ምንም እንኳን እንደ ባህር ዳር ከተማ ያለው የሳት አደጋ መከላከያ መኪና በቂ ዓለም ሆኖ የገለጹ ታቶ መንግስቱ ባለው የሰዋይልና መኪና ተጠቅሞ ችግሮች እንዳይፈጠሩ እየሰራ ነው ብለዋል በፍጥነትና በጥንቃቄ የመኪናውን ደንነት ተጠብቆ በህብረተሰቡ ደግሞ የቅድመ ዝግጅት እንዲያደርግ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ከማድረግ ውጪ ይሄ አሁን ያለን መኪና ለባህር ዳር በቂ የሆነ ሽፋን ይሰጣል ማለት አይቻለም ግን ሌላ ማራይ ስለለነ በዚህ ባለን መኪና ግን የሚደርሱ አደጋ ለመከላከል ካሉን የሰራተኞቻችን አቅም ጋር አያይዘን ለመከላከል እንችላን ሞክራለን ማለት ነው። ህብረተሰቡ ባሉን ሲያከብር ተቀጣጣይና ቀጣጣይ ነገሮችን ከሳት ማራቅ እንደሚገባም አቶ መንግስቱ አሳስቧል። የምናከብረው የመስቀል የደመራ ባል አብዛኛውን ጊዜ ከሳት ጋር ተያያዘ ስለሆነ ደመራ የሚደመርበት አካባቢ ቀድሞ ደመራው ከመደመረው በፊት አካባቢውን ማጽራት አለባቸው። ሳራ አለ የተለያዩ ነገር አቀጣጣይ ነገሮች አሉ ተቀጣጣይ ነገሮችም አሉ እነዚህ ነገሮች ማጽዳት አለባቸው በተለይ ደግሞ የኤሌክትሪክ መስመር ከመሄድበት አካባቢ መደረግ የለበትም ምክንያቱም እዛ ላይ ሳት በሚደብበት ሰዓት ከፍተኛ ሆነ ወላፍ ነው የሳት ነዲድ ወደ ላይ በሚወጣበት ሰዓት ከኤሌክትሪክ እንትኑ ጋር ስለሚንገናኝ በቀላሉ ቃጠሎ ነው እናሳ ይችላል ስለዚህ ይሄንን በማስተዋልና ሰዓት እንዳይፈጠር ለማድረግ የቅድመ ጥንቃቄ ስራ ቀድሞ መስራት አለባቸው ይሄን ነገር አለኝ የባራር ከተማ የምነቱ ተከታዮች በበኩላቸው ባሉን በሰላማዊ መንገድ ለማክበር መዘጋጀታቸው ገልጿል በባሉ ወቅት ምንም አይነት የሳት አደጋ እንዳይከሰትና በሰላም እንዲጠናቀቅ የበኩላቸው እንደሚወጡ አስተያታቸውን ሰጥቷል እየሰፈሩ ወይም በየመንገዱ ሚልለኮሰው ላይ ግን የሳት አደጋ እንዳይፈጥር ሌላም ችግር ህፃናትም ወደዛ እንዳይገቡ አዛውንትም ያንተረግጠው የጤና ክል እንዳያገኛቸው ይሄንን ደመራውን ሚልለኮሰው ሰዎች ሰዓ በሰዓት ለኮሰው ፕሮግራሙን ካዘጋጁ በኋላ በሰዓት ያንን የደመራ አሳት ማጥፋት አለባቸው ማለት ነው። ጥንቃቄ ይደረግበት ይገባል። በተለይ አሁን እነዚህ ተቀጣጣይ ሮኬቶች ልጆች በማውቅ ምን ባለማውቅ በመህዳቱ ብቻ ደስ ይላቸውና ተቀጣጣይ ሮኬቶችን ያረጋሉ። በአካባቢው መብራት ሊኖር ይችላል። በአካባቢው ተቀጣጣይ ነገር ሊኖር ይችላሉ። እነዛን ከግምት በማስገባት ይሄንን ፍርአት መከወን እንዳለባቸው በዚህ አጋጣሚ ማሳሰፍ ፈልጋለሁ። በባሉ ወቅት ለሚከሰት ማንኛውም የሳት አደጋ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር የሳትና ድንገተኛ አደጋ መከላከልና መቆጣጠር የሥራ ሂደት መደወል የሚቻል መሆኑን አቶ ዘላለም ገልጿል።